Aşağıdaki tabloyu tam sayılarla doldurarak 0,25 sayısını 3 değişik şekilde yazınız. 0,25 sayısında 2 onda birler basamağında bulunuyor. Yani 2 tane onda birliği temsil ediyor. 5 ise yüzde birler basamağında, yani 5 tane yüzde birliği temsil ediyor. Onda birlere 2 ve yüzde birlere 5 yazarak bu sayıyı yazabiliriz. Başka nasıl yazabiliriz düşünelim. Bu sayının değerlerini farklı şekilde yeniden gruplayabiliriz. Bu iki basamak değeri arasında kaydırmalar yapabiliriz. Örneğin sadece bir tane onda birliğimiz olsaydı, kaç tane yüzde birliğimiz olurdu? Bir tane onda birlik, on tane yüzde birlik eder. Eğer onda birlik sütununa bir yazarsak, buradan aldığımız bir tane onda birliği, yüzde birlik sütununa eklediğimizde, burada on beş tane yüzde birlik olur. Yani bir tane onda birlik, artı on beş tane yüzde birlik, 25 tane yüzde birliğe eşit olur. Başka nasıl yazabiliriz düşünelim. Onda birlik hiç olmasın. Sıfır. Hepsini yüzde birlik olarak yazabiliriz. Çünkü iki tane onda birlik 20 tane yüzde birlik eder. 5 tane yüzde birlikle toplarsak, yani buna 5 tane yüzde birliği eklersek, buraya 25 tane yüzde birlik yazabiliriz. Cevabı kontrol edelim ve başka bir örnek yapalım. Bunlar eğlenceli. Tam sayıları kullanarak 20,01'i 3 değişik şekilde yazınız. Tablomuzda onluklar ve onda birlikler için sütunlar var. Yani birler basamağına bir şey yazmayacağız. Orijinal sayımızda da birler basamağında bir şey yok. Bu sayıyı onluk bölümüne 2 ve onda birlik bölümüne 1 yazarak ifade edebiliriz. Onlar basamağındaki değerleri alıp, onda birler basamağına kaydırdığımızda, yani sayının değerini yeniden gruplandırdığımızda neler olacak bir düşünelim. Eğer sadece bir tane onluk olsaydı, buradan aldığımız bir tane onluğu nasıl onda birlik olarak yazabilirdik? Yazabiliriz. Onluklara bir yazdık. Buradan aldığımız bir tane onluğu onda birlik olarak ifade edeceğiz. Bir tane onluk, on tane onda birlik ve yüz tane yüzde birlik demektir. Bir tane onluk, on tane birlik ve yüz tane yüzde birlik demektir. O zaman yüzde birler basamağına yüz tane yüzde birlik veriyoruz. Burada da bir tane vardı. Bu sütuna yüz bir yazacağız. Başka bir şekilde düşünelim. Eğer onlar basamağındaki tüm değeri alsaydık ne olurdu? İki tane onluk olurdu. Yani yirmiyi kaydırabiliriz. Yirmi kaç tane onda birlik eder? Bir de on tane onda birlik olduğuna göre yirmi de iki yüz tane onda birlik olur. Daha önceden de bir tane yüzde birliğimiz vardı. Demek ki buraya 201 yazabiliriz. Başka bir örnek daha yapalım. Aşağıdaki tabloyu tam sayılarla doldurarak 2,1 sayısını 3 değişik şekilde yazınız. Birler ve onda birler basamakları var. İki tane birlik ve bir tane onda birlik olarak yazılabilir. Bir tane birlik yazabiliriz. Bunu az önce de yapmıştık. Bir tane birlik, on tane onda birlik eder. Burada daha önceden de bir tane onda birlik vardı. Toplam on bir tane onda birlik oldu. Veya hiç birlik olmayabilir. Buraya sıfır yazalım. İki tane birlik, yirmi tane onda birlik eder. Burada da bir tane onda birlik vardı. Toplam yirmi bir tane onda birlik yazabiliriz. Cevabımız doğru. Şahane.